Jabatan Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPPN hari ini mengesahkan 6 kes positif COVID-19 ke semua kes baru dilaporkan di daerah Kuching. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak setakat hari ini sebanyak 607 kes. Dan seterusnya, daripada enam kes baru yang dicatatkan, dua kes melibatkan kluster baru iaitu kluster JT sekaligus menjadikan tujuh kluster di Sarawak yang masih aktif. Dan untuk mendapatkan laporan terperinci, situasi terkini kes COVID-19 di Sarawak langsung dari Kuching. Wartawan Awani Sarawak, Nuzuludin Abdul, Abdul Razak. Nuzul, semalam kita tahu ada satu kluster baru iaitu kluster Stutong dan hari ini ada satu lagi kluster baru iaitu kluster JT. Dan Nuzul, uh, mungkin Zul, Nuzul boleh uh, apa ni, perincikan antara laporan terkini uh, perkembangan COVID-19 di negeri Sarawak berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh JPPN hari ini. Nuzul. Baiklah, terima kasih Syaf. Sememangnya negeri Sarawak masih lagi berharapan dengan gelombang kedua COVID-19 seperti diumumkan oleh Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri sebelum ini dan hari ini enam kes positif dilaporkan hanya di Bandarai Kuching melibatkan warga tempatan dan juga bukan warga negara. Satu kluster baharu telah dikenal pasti iaitu kluster JT melibatkan dua warga negara Indonesia yang bekerja di sebuah syarikat perikanan di Pending yang sebab itu nama dia kluster JT dan apa yang berlaku saringan telah dilaksanakan oleh pihak Jawatan Kuasa Pengurusan Pencana Negeri sebelum ini melibatkan seorang pekerja di situ disahkan positif COVID-19 daripada 65 orang kontak rapat yang bekerja di syarikat berkenaan seorang lagi berjaya dikesan COVID, positif COVID-19 dan sebahagian 21 orang kontak rapat kaki tangan syarikat perikanan tersebut masih berada di laut dan ini akan menjadi tumpuan uh, Jawatan Kuasa Pengurusan Pencana Negeri setibanya mereka daripada laut mereka akan terus disaring uh, saringan covid COVID-19 dan ujian RT-PCR dan mereka akan melalui proses kuarantin seperti prosedur-prosedur yang lain. Dan syaf hari ini juga sebuah kluster telah ditamatkan di negeri Sarawak iaitu kluster Kedurong setelah diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia hari ini. Kluster tersebut tamat pada 6 Julai 2020 seramai 230 orang kontak rapat yang terlibat antaranya ahli keluarga, rakan sekerja dan juga kontak sosial telah melalui saringan COVID-19 dan ujian RT-PCR dan mereka didapati positif positif dan hari ini ditamatkan uh kontak apa tu kluster Kidorong ini dan Syaf hari ini saya ingin jelaskan beberapa perkara yang tadi adalah berkenaan kluster baharu di negeri Sarawak yang kedua adalah apa tindakan lanjut yang dilaksanakan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Pencana Negeri kerana kita tahu sejak 18 Mac lalu sehingga kini pengumuman kepada gelombang kedua masyarakat sekarang ini semakin peka dengan keadaan semasa pematuhan kepada garis panduan dipertingkatkan dan apa dilaksanakan oleh pihak JPB JPB NS sekarang ini Uh, kawalan ataupun saringan secara rawak tetap dilaksanakan di kawasan tumpuan ramai seperti pagi tadi kami meninjau uh, pasar tani di mana uh, pengambilan suhu uh, pencatatan nama menggunakan QR code, uh, community, my sejahtera dan covid trace juga digunakan, penggunaan topeng muka penjarakan sosial dan aktiviti antara peniaga dan pembeli ya. tetap uh, dipatuhi menerusi garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan uh-huh. seperti Majlis Bandar Kuching, Selatan dan Dewan Bandar Raya Kuching Utara dan setakat ini SAF yep. 1849 premis telah berjaya dipantau oleh pihak PBT di seluruh negeri dan hmm. enam sekatan jalan raya tetap dilaksanakan juga di lima daerah yang berdekatan baik, dengan sempadan negeri Sarawak SAF. Okey, baik Nuzul. Itu antara langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak berkuasa tempatan dalam sama-sama memerangi ataupun uh, kita nak nak pastikan penularan COVID-19 ini tidak lagi berlaku. Tapi Nuzul, eh, dalam usaha memerangi COVID-19 seperti Nuzul cakapkan tadi, pelbagai SOP diamalkan dan selang beberapa Berapa hari lagi Nuzul, ya, sambutan Hari Sarawak 2020 akan diadakan di Miri. Dan sudah tentu eh, persiapan mengambil kira SOP sedia ada dan Nuzul sendiri akan membuat liputan di sana. Jadi Nuzul, bagaimana agaknya persiapan tahun ini Nuzul? Mungkin Nuzul boleh kongsikan? Baiklah Syaf, seperti uh, tahun 2019 saya juga berada di tapak lokasi sambutan Hari Sarawak di Bintulu di mana sebelum itu belum lagi berlakunya COVID-19 ini, masa itu tak ada lagi PKP disambut dengan meriah. Kali ini uh, sambutan Hari Sarawak berlangsung pada 22 Julai 2020 akan disambut di Bandar Raya Miri tetap lagi disambut tapi segalanya berlaku secara virtual di mana persembahan uh, aktiviti-aktiviti yang berlaku ketika itu akan dipancarkan secara langsung menerusi uh, kaca TV anda, TVT 
Tiga juga terlibat uh, juga TV Sarawak, uh, Sarawak Borneo Event dan juga pastinya Astro awal ini akan memancarkan secara langsung aktiviti kemeriahan sambutan uh, Hari Sarawak yang berlangsung di Hotel Pullman di Miri. Walaupun masih lagi dalam tempoh COVID-19, SOP garis panduan masih lagi diamalkan setakat ketika ini kami dipahamkan pihak Bandaraya Miri khususnya pihak PBT melaksanakan apa juga tindakan lanjut menguruskan garis panduan untuk COVID-19 kerana kita tahu nanti apabila setupnya itu lokasi kejadian, lokasi sambutan Hari Sarawak pasti akan dihadiri oleh orang-orang yang terlibat untuk dari segi teknikal, dari segi media, pihak media dan juga barisan-barisan lain yang ingin memastikan bahawa kejayaan sambutan Hari Sarawak itu tetap dijalankan walaupun dalam keadaan COVID-19 dan dilaksanakan secara virtual syaf. Antara aktiviti-aktiviti yang ingin saya nyatakan yang akan dipersembahkan kepada penonton kerana du Ya Syah, 25 orang, 25 juta rakyat Sarawak akan menyaksikan sebutan baik, baik. hari Sarawak ini dan antara fokus adalah simbolik perasmian pengembaraan uh, kenyala emas yang akan melalui seluruh Sarawak selama 50 okay. tahun dan ini kali pertama Sarawak, hari Sarawak disambut secara virtual Syah. Baik Nuzul, baiklah terima kasih Nuzuluddin Abdul Razak langsung dari Kuching dan semestinya perkembangan terkini COVID-19 di negeri Sarawak akan kami bawakan sentiasa dalam buletin-buletin awani yang berikutnya.